Okay, so I akan uh, continue untuk masukkan resources pada phase B pula. Uh, tadi I uh, buat tu kat phase A kan. Okay, so ini nanti I buat ni nanti dekat uh, phase B pula eh. Okay. So maksudnya kita dah pun buat untuk phase A tadi. Uh, kita dah pun buat untuk phase B. So... I akan buat untuk face A I dah buat So kita akan buat untuk face B pula Okay face B So ini face B ya. Eh? Okay face B So uh, face B ni dia flooring general landscape Okay so I akan assignkan resources tu Okay uh, Flooring general landscape eh Okay, so kat sini ni, I akan assignkan dia Start from kerja B1 eh Okay, start from kerja B1 ni <coughs> I ambil flooring, general dan landscape ha, Lepas tu, I tekan enter lah Okay, I tekan enter eh Okay, so dia jadi macam ni ha, Dia jadi macam ni Okay So uh, yang kat <coughs> yang kat sini ni nanti I tarik je So dia akan daripada B1, B2, B3, B4, uh, B5 uh, Ok kat sini uh, B1, Ok ini I, yang tadi I start pada phase A ni boleh delete eh Sebab uh, untuk phase B ni sepatutnya tiada resources So resources dia until kerja B1 sampai B5 saja eh So yang kat sini ni nanti I tarik dia lagi satu So nampak eh kerja B1 B2, B3, B4, B5 saja yang ada flooring General Landscape Contractor Cumanya pada kerja B5 tu Kita akan tambah uh, Petrol, tiling dengan travel eh Petrol penggunaan dia 30 per hour Tiling ialah 25 pieces Dan travelling is 737 eh Okay Okay, so I pergi dekat uh, kerja B5 ni I klik betul-betul kat kotak resources ni uh, I klik betul-betul kat kotak resources ni Lepas tu I klik kanan uh, Lepas tu I pilih uh, information eh. Okay, so dekat section resources ni I klik Dan I pilih uh, petrol uh, Tapi penggunaan dia ialah 30 per hour Jadi I akan type lah 30 Slash H kat sini okay. Penggunaan dia ialah 30 per hour okay, um, Yang seterusnya ialah Tiling okay, Tiling ni kita ambil dia 25 pieces Tapi kita type 25 saja, Type 25 saja kat sini Dan travelling kat sini I ambil travel kat sini ialah Cost total cost dia ialah 737 uh, 737 Dan tekan enter lah okay, Nampak eh kat sini Nah, klik OK eh. So, bila I dah masukkan semua tu, I cuba uh, nak keluarkan column cost. Okay, kalau kita nak keluarkan column cost, kita kena klik eh. Kita kena klik dekat uh, button add new column ni. Uh, klik dekat button add new column ni. Dan kita type CO. Okay, kita klik cost. Uh, so, dapat tak cost 237812 ni? Dapat? Tadi you ada buat? Okay, uh, okay bagus eh. So, you dapat 2, 3, 7, 8, 1, 2 kat situ. Okay, uh, seterusnya kita boleh lihat dekat topik seterusnya. Uh, page nombor 6 tau. Uh, ini kira page nombor 6 sekarang. Okay, you sedang berada di page nombor 6. Okay, dan page nombor 6 ni dia berkenaan dengan uh, inserting of this ya. Yeah? Okay, inserting of this. Ataupun... Public holiday uh, Okay, insert Of this Ataupun public Holidays, kita nak insert tu Ke dalam uh, sistem Kita Okay, kita nak insert uh, Of this ataupun public holidays ke dalam MS project sistem kita Okay, macam mana You kena klik the project tab uh, 
kena klik the project tab ok, uh, klik the project tab ok, lepas tu uh, klik change working time button eh. uh, ok, klik change working time button uh. ok, klik the project tab dan klik change working time button ok, kalau you nak insert of this dan uh, you akan klik dekat bahagian satu lagi function di bahagian exceptions. Okey, uh, masuk ke exceptions. Dekat exceptions ni yang kita akan uh, memasukkan cuti-cuti tu. Okey. Uh, so ini mana nak klik dia? Okey, uh Okey, so I akan klik eh. Okey, I akan klik button project tu dekat menu di atas ni so I click button the project tab I click button project tab kat sini ok nampak eh memang ada satu button ok nampak eh memang ada satu button dia de, dia duduk dekat uh, project tab nama button tu ialah change working time uh, nampak tak button tu Uh, klik project tab button tu bernama change working time so button ni ini eh change working time uh, so klik button ni so kat sini <coughs> kita akan melihat calendar tu dekat atas ni menunjukkan standard project calendar uh, dekat exception kat bawah ni so di sini kita akan senaraikan semua cuti-cuti uh, uh, yang kita nak masukkan dalam sistem lah macam cuti hari raya cuti Uh, di Pavali, cuti tahun baru Cina ok, mungkin uh, dalam projek ni memang dia tak kerja time public holiday tu uh, so kat sini yang kita akan senaraikan ok um, tadi, uh, bila you click uh, project tab kan tadi kan memang you ada click project tab ni ok, lepas tu you click change working time ok, so you dapat lihat for calendar ni menunjukkan standard Standard calendar tu maksudnya global setting eh. I just want to highlight to you standard project calendar actually means uh, global global settings. Okay. So standard project calendar actually means global settings. Okay. And when you click this right exceptions, this is where kita masukkan kita punya cuti ataupun public holiday dekat exception ni. Uh. Okay, so uh, di bahagian exception ni Kita akan masukkan semua cuti-cuti uh, tu uh, Dan kita memilih standard project calendar ni Sebab kita nak cuti tu efek keseluruhan project Okay, dan keseluruhan resources Okay Berikut adalah senarai cuti-cuti tadi tu Di dalam buku page nombor 6 eh page nombor 6 so uh, off day ataupun public holiday yang pertama adalah new year ok uh, so new year ni ialah you punya uh, off day yang pertama so I click je dekat sini dekat exception ni ok I click dan I type new year eh. so I type macam ni new year ok uh, sebenarnya projek ni memang dia dia uh, implement pada tahun 2018 so bila I nak letak for new year ni pastikan I type bulan 1 stroke 1 I bulan stroke 1 8 uh, so ini ialah bulan 1 ok bulan 1 stroke 1 I bulan stroke 1 8 uh, ok ini adalah dia punya Um, nama cuti dan nama tarikh dia ok uh, ok dan kalau you lihat yang kedua tu uh, hari keputeraan sultan jatuh pada Januari 23 2018 so I klik dekat bawah ni ok so I tak eh hari uh, keputeraan ok sultan Uh, jatuh ke jatuh kat sini uh, Januari 
23 2018. Ah. Okey, kat sini pun sama eh. Januari 23 2018. Okey, yang seterusnya ialah a uh, Okey, yang ini saya tersalah, saya tekan F2 eh. Tersalah tak? Klik kotak ni tekan F2. Uh, tadi R sebenarnya ni. Okey, uh, tekan F2. Ya, eh, cuba nak betulkan dia punya nama tu kat situ. Okey, uh, hari sebenarnya. Yang ini pula um, uh, hari wilayah persekutuan. Okey, hari wilayah persekutuan. Okey, saya tak eh. Hari wilayah. Okey, hari wilayah ni jatuh pada Februari 1st. Okey, uh, Februari 1st 2018. So, saya akan type kat sini. Bulan 2. Okey, stroke 1 hari bulan. Stroke 1 8. Okey, nampak eh. Saya type untuk hari wilayah. Okey, sekarang ni dia pun ada off day. Uh, yang hanya uh, efek staff meeting uh, staff meeting of day tu dia hanya efek uh, staff meeting of day tu dia hanya efek certain certain uh, resources saja perasaan eh, dekat sini uh, nombor 4 tu dia memang ada of day untuk staff meeting tapi dia hanya efek uh, certain certain pekerja saja uh, Okay, yang itu lain sikit eh. Okay, so uh, kat sini kita akan pilih uh, resource general contractor dulu. Okay, kita akan pilih resource general contractor dulu. Okay, uh, namanya memang uh, staff meeting lah. Nama cuti tu memang staff meeting. Tapi cumanya uh, dia hanya efek uh, general contractor dan landscape saja. Uh, okay. Dia hanya efek dua resources ni je pada tarikh ni. 18 dan 19 Januari. Jadi kita kena pilih dulu resource ni, general contractor ni di dalam kalender. Eh. Di dalam kalender. Okay, sila lihat di hadapan. Okey, untuk I buat staff meeting holiday tu, I kena pilih dulu resource tu dari kalender tu, nampak? So, bila I pilih resource general contractor, nanti komputer akan kata, do you want to save? You can click yes to modify the changes. Okay, so I click yes. Okay, do you want to save the changes? Okay, click yes. Okay, click yes. Uh, okay, so nampak eh, dia memang dah pilih general contractor kat sini dan exception dia, uh, nama cuti tu tetap staff meeting. Mengikut buku eh. Kita ikut buku eh. Uh. Okay, dan kat sini nanti I uh, letak eh tarikh dia. Okay, Januari bulan 1, Januari 18. 2018 uh, kat sini uh, Januari 19 2018 ok so Januari 18 dan Januari 19 ok Januari 18 dan Januari 19 untuk yang general contractor tu dan you kena buat juga untuk landscape contractor ni uh, so landscape contractor ni uh, kalau you buka You pilih landscape kat sini. Okay. Uh, sebab I nak pilih resource landscape. Bila I pilih je resource landscape, MS Project akan suruh I save. Do you want to save? Uh, so, nanti I click yes eh. Uh, I click yes kat sini. Uh, okay. I click yes kat situ. Okay. Uh, dan I masukkan nama of the yang sama. Okay. Okay. Dan tarikh yang sama. Sebab staff meeting of day ni 
Dia memang hanya akan efek general contractor dan landscape contractor pada tarikh 18 dan 19 Januari. Ha, dia hanya akan uh, efek dua tu saja. Ha, so Januari. Okay, Januari 18 dan Januari 19 untuk landscape. Uh, okay. Uh, okay. Uh, sudah eh. Kita dah dapat dah yang ni. Okay. Sekarang kita buat untuk yang... Uh, staff meeting for electrical dan flooring pula ok sekarang kita akan buat off day untuk staff meeting tapi untuk electrical contractor dan flooring pula ok so memang kita nak buat staff meeting ok kita nak buat staff meeting ni tapi kita nak hanya associate dengan electrical contractor dan flooring saja pada tarikh 17 Januari ni eh So, I akan pilih dulu resource dia Pilih kat sini dan pilih electrical Ok, uh, bila kita pilih je Kita pilih je nanti MS Project akan suruh kita Do you want to save? Dia tanya uh, Dia tanya kita, do you want to save? Ok, of course yes eh, do you want to save? Yes Ok, uh, dia punya nama exception tu tetap staff meeting lah uh, Ok Tetap staff meeting Ok tapi dia cuma Jatuh pada tarikh yang lain Iaitu Januari 17 So kat sini I, I type eh Januari 17 2018 So kat sini pun I type Sama juga ok Januari 17 2018 tu sebab Dia pada tarikh Yang sama dia adalah sehari Sahaja ha, Ok nampak eh kat buku pun tulis Januari 17 So, I buka ni balik dan I pilih flooring. I pilih flooring pula. Nanti MS Project akan tanya, do you want to save? Okay, kita cakap yes. Okay, do you want to save? I click yes. Okay, and input back the same name of the off day. Okay, staff meeting and the date is the same. January, January 17. Okay, January 17. Okay, and then you click OK. After that, you click Okey. Okey, ah nanti okey. So bila you click okey, nanti MS Project akan memasukkan ke semua of the ini di dalam sistem ya. Secara automatik MS Project akan auto calculate ke semua tari-tari yang dah setting kat sini. Okey, kita boleh lihat sekarang the new project finish date is on February 13. The new project duration is 29 days. Okay, and the start date for this project is January 2nd. Sebab January 1st tu ialah New Year. Okay, so you can see how MS Project will auto-update and calculate back all the dates for you. Uh, okay. So macam mana? Dapat? Yang tu dapat eh? Boleh eh?